Hello guys, we came up with a new entire crash course on disaster management. This video is presented by me Pankaj Bohra on behalf of a study for civil services. For your information, this video will be in English or Hindi both. But many of the aspirant also demands the entire crash course on disaster management in complete Hindi. So we will take you to the same in complete Hindi as soon as possible. So first uh, we will discuss the previous year question asked by UPSC so that we can understand that what should be the perfect approach to tackle these kind of question on disaster management. So let's get started. First UPSC means topic wise paper disaster management. First question. The frequency of earthquake appears to have increased in the Indian subcontinent. देखिए कहने का मतलब क्या है कि जो अर्थक्यूक की फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है बढ़ रही है अभी हम जानेंगे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इसको हम पहले सबसे पहले हम इन क्वेश्चन को डिस्कस क्यों कर ले रहे हैं सबसे पहली बात एक तरह से फॉर्मेट समझ लें ताकि किस तरह से यू या पी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है हमारे पास बहुत सारा कंटेंट रहता है बट हम क्या उस कंटेंट के बेसिस पे पढ़ते हैं हम बहुत बार क्या होते हैं अनवांटेड चीज़ें पढ़ लेते हैं इन जब भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसलिए तो सबसे पहले हम कुछ प्रिलिम्स के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन जो यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे ताकि हमारी एक माइंड में फिक्स्ड अप्रोच रहे कि किस तरह से हमें डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़नी है तो सब क्वेश्चन हम डिटेल से करेंगे ताकि एक पहले से ही हमारा एक जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो मजबूत हो जाए ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम किस तरह से उसको टैकल करें वो सब जानेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रश्न है द फ्रिक्वेंसी ऑफ appears to have increased in the Indian subcontinent. However, Indian preparedness for mitigating their impact has significant gap. Discuss various aspects. ये question पूछा गया था UPSC द्वारा 2015 में कहने का मतलब क्या है ये कह रहा है question की जो अर्थक्यूक है यानी भूकंप है उसकी frequency बढ़ते जा रही है Indian subcontinent में और उसके साथ साथ जो भारत की preparedness है वो क्या है उतना ज़्यादा इम्पैक्ट उतना गैप है सिग्निफिकेंट गैप देखने को मिलते हैं उतना ज़्यादा रेडी नहीं है चाहे वो पॉलिसी के बेसिस पे हो चाहे स्कीम के बेसिस पे तो डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट इसके क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं क्या इसका सॉल्यूशन होगा देखिए कभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट आपसे ये नहीं पूछेगा कि अर्थक्यूक क्या है अर्थक्यूक में सिर्फ अर्थक्यूक का अगर ये टर्म पूछा जाता है अर्थक्यूक तो आपको क्या है डेफिनेशन तो लिखनी है अर्थक्यू क्या है बट कभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट में आपसे कॉज नहीं पूछे जाएंगे कि प्लेट टेक्टोनिक के क्रस्ट के बेसिस पे किस तरह से मोमेंट होता है कन्वर्जेंट मोमेंट होता है तो कैसे अर्थक्यू का आता है डिजास्टर मैनेजमेंट में ये नहीं पूछा जाएगा तो सबसे पहले अपने माइंड में ये बात बिठा लीजिए कि अर्थक्यू के कॉज नहीं पड़ने हैं फ्लड के कॉज नहीं पड़ने हैं सिर्फ क्योंकि ये टॉपिक हमारा जनरल स्टडीज पेपर वन ज्योग्राफी में पहले से ही दिया गया है तो जीएस वन में पूछे जाएंगे ये डिजास्टर मैनेजमेंट में आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि कॉज क्या है बस अर्थक्यू की डेफिनेशन जो कि हम आगे आर्टिकल में डिस्कस भी करेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है ड्रॉट हैज बिन रिकॉग्नाइड एज ए डिजास्टर इन व्यू ऑफ इट्स पार्टी एक्सपेंस टेम्पोरल ड्यूरेशन स्लो ऑन सेट एंड लास्टिंग इफेक्ट ऑन वेरियस वॉलनरेबल सेक्शन देखिए ड्रॉट सूखा मतलब वाटर की जब स्कार सिटी पड़ जाती है हो जाती है वाटर कमी आ जाती है मानसून अच्छी तरह नहीं आता तो ये बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इसका वॉलनरेबल सेक्शन में वॉलनरेबल सेक्शन पुअर लोग भी हो सकते हैं वॉलनरेबल सेक्शन वो लोग भी हो सकते हैं जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है आगे ये देखिए बहुत सारे टर्म आ रहे हैं ये वॉलनरेबल कौन है रिस्क uh, असेसमेंट क्या होता है ये हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे क्रैश कोर्स की ओर बढ़ते जाएंगे सबसे पहले हम डिस्कस यही करेंगे तो सबसे पहले आपका बेस मजबूत बनाने के लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि हम कभी भी ड्रॉट के कॉज पढ़ने लग जाते हैं कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं तो पढ़ने से पहले हम कुछ फॉर्मेट देख लेंगे किस तरह से पूछे जाते हैं प्रश्न यानी कि क्वेश्चन तो विद ए फोकस ऑन ऑफ सेप्टेम्बर ट्वेंटी गाइडलाइंस फ्रॉम एन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी Discuss the mechanism for preparedness to deal with El Nino and La Nina fallout in India. ये पूछा गया था UPSC 2014 पी एस सी ट्वेंटी फोर्टीन में दो हजार चौदह के पेपर में ये पूछा गया था डॉट ड्रॉट के बारे में अब ड्रॉट क्यों आया एल नीनो ला नीनो क्या है ये तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा उसके बाद एन डी एम ए क्या है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी हम ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे ये एपेक्स बॉडी होती है ये खाली अभी जान लीजिए ब्रीफ के लिए शॉर्ट टर्म के लिए 
और एलिनो और लानिनो के बारे में इसका इंपैक्ट क्या पड़ा और एनडीएमए जो कि डिजास्टर आपदा प्रबंधन के लिए भारत में सबसे अपेक्स बॉडी है उसने इसके लिए क्या गाइडलाइंस निकाली तो आपको अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैं बता दूं एलिनो और लानिनो क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है अभी हमारा यहां पर मेडागास्कर है मेडागास्कर में जनरली कौन सा प्रेशर क्रिएट होता है हाई प्रेशर उतना डिटेल में क्योंकि कॉज हमको जानने कभी नहीं है बट फिर भी मैं बता देता हूं लानिना एलिना क्या है आपको सिर्फ यही कहना है अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एलिनो और लानिनो क्या है तो आपको सिर्फ यही कहना है कि इसके वजह से जो हमारे मॉनसून आते हैं भारत में वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं मॉनसून नहीं आएंगे तो बारिश नहीं होगी बारिश नहीं होगी तो ड्रॉट आएगा इसलिए ड्रॉट का क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आपको फिर भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ पर ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है ठीक है कॉन्सेप्ट है ये आपको लिखना नहीं है सिर्फ आपके अभी की समझ के लिए तो मेडाकास्कर में कौन सा प्रेट प्रेशर क्रिएट होता है हाई प्रेशर और हमारी विंड हमेशा कहाँ से जाती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अब यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर बट अब लानिना एलिना में क्या होता है कि देखिए बहुत सारा ऑसिलेशन होता है ऑसिलेशन दो या सात साल के बीच में कभी भी हो जाता है ऑसिलेशन का मतलब होता है कभी इस साइड गर्म हो जाता है वार्म हो जाता है कभी इस साइड कोल्ड हो जाता है तो ये ऑसिलेशन होता है इसके बारे में अभी भी वैज्ञानिक पूरी तरह बता नहीं पाए हैं तो रिसर्च ज़्यादा नहीं हुई है तो क्या होता है एलिनो में यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है अब क्या होगा लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होगा तो देखिए हाई प्रेशर एक तो लो प्रेशर यहाँ को जाएंगी और यहाँ पर जाएंगी तो यहाँ पर बहुत सारी विंड चले जाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर और हमारे भारत में यहाँ से विंड जा नहीं पाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर मैंने कहा अभी हवा जाती है ना तो यहाँ पर भी लो प्रेशर बन गया देखिए करसर जहाँ पर है अब यहाँ पर भी लो प्रेशर बन गया तो यहाँ पर बहुत सारा आधी से ज़्यादा विंड तो यहाँ चले जा रही है तो मानसून आने वाली जो हवाएँ हैं भारत तक कम पहुंचती हैं इससे क्या होता है यहाँ पर जो मानसून आने वाला होता है मतलब बारिश जो आने वाली होती है वो नहीं आती तो इससे क्या होता है ड्रॉट आ जाता है तो इसलिए पूछा गया था आपसे क्वेश्चन देखिए ड्रॉट के बारे में तो ड्रॉट एलिनो और लानिना आपको बताना है कि आपका यहाँ पर वॉम पड़ेगा यहाँ पर ड्रॉट आ सकता है तो एन की क्या गाइडलाइंस है ऐसा पूछा जाता है ठीक है बाद में पूरा डिटेल में इसके आंसर डिस्कस करेंगे ठीक है वही है वॉम आता है तो लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है और भारत में इससे जो है ड्रॉट आ जाता है ओके यूपीएससी 2012 में एक और क्वेश्चन पूछा गया देखिए मैंने ब्लू कलर में एक टर्म है टर्मिनोलॉजी यहां पर मेंशन किया वलनरेबिलिटी क्या है ये वलनरेबिलिटी क्योंकि हम डायरेक्ट कभी कभी क्या पढ़ने लग जाते हैं आपदा प्रबंधन से पहले डायरेक्ट क्या है आपदा प्रबंधन हमें चेयर का चेयर होल्ड करके पकड़नी चाहिए ये नहीं सीखना हमें कि हाँ अर्थ क्यूग आ गया तो हमें टेबल के नीचे बैठना चाहिए ये सीखना चाहिए बट उससे पहले अगर आप मेन से दे रहे हो वो तो आपका जनरल रूल हो गया कि प्रोटेक्शन आपको कैसे मिलेगी बट अगर आप देना जा रहे हैं मेन्स के जो अटैम्प्ट देना जा रहे हैं तो आपको ये टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी तो वलनरेबिलिटी क्या है रिस्क असेसमेंट क्या है हम क्योंकि आंसर स्टार्ट करने से पहले आपको इन्हीं टर्मिनोलॉजी की डेफिनेशन देनी पड़ेगी तब आपको स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हमने आंसर लिखा बट वो आंसर में हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिले वो मार्क्स इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि हम ये टर्म समझते नहीं हैं टर्म समझेंगे नहीं तो इंट्रोडक्शन में हम डायरेक्ट ही आंसर लिख देते हैं कि हमें टेबल के नीचे बैठना चाहिए इस तरह से हमारा आंसर होता है तो क्वेश्चन 2012 2012 में इसी तरह से पूछा गया यूपीएससी द्वारा और 2013 में यूपीएससी द्वारा थर्ड क्वेश्चन है हाउ इंपोर्टेंट आर वलनरेबिलिटीज कितनी जरूरी हैं वलनरेबिलिटीज को समझना एंड रिस्क असेसमेंट फॉर प्री डिजास्टर मैनेजमेंट देखिए आपदा प्रबंधन से प्री डिजास्टर होने से पहले आपदा आने से पहले वलनरेबिलिटीज को कितना जरूरी है उनको समझना वलनरेबिलिटीज है क्या जनरली देखिए आपको अभी पूरा हम डिस्कस करके ले चलेंगे पूरा डिटेल में इसको बताया गया है समझाया गया है जुड़े रहिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट का क्रैश कोर्स ताकि एक भी क्वेश्चन आपका यू में पूछा जाए या पी में पूछा जाए तो आप उसको टैकल कर पाए उसके बाद एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वट आर द की एरियाज दैट यू वुड फोकस इन डिजास्टर मैनेजमेंट आप कोई एडमिनिस्ट्रेटर हैं डी एम मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं तो किस तरह से आप डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन करेंगे उसके बाद है 2012 का एक क्वेश्चन आता है देखिए आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अभी तक मैंने जो 2011 से 2016 सत्र तक क्वेश्चन लेके आए हैं यहाँ पर कहीं पर भी आपको ये नहीं बताया पूछा गया है कि फ्लड क्या है तो आप पढ़ रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट तो आपको कॉज जानने की बिल्कुल जरूरी नहीं है अगर ज्योग्राफी पढ़ लें तो आप उस एस्पेक्ट में जा सकते हैं ठीक है बट फिर भी हम डेफिनेशन लेके चलेंगे पर कॉज नहीं जाएंगे कि डिटेल में वो ज्योग्राफी का टॉपिक है तो आप इस 
पूरे डिस्कशन से ये बात तो समझ में आई कि हमें कॉज नहीं पढ़ने हैं ठीक है डिजास्टर मैनेजमेंट में इन क्वेश्चनों से जिस तरह से पूछे जा रहे हैं चौथा क्वेश्चन 2012 में पूछा गया कि कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ एन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका क्या कंपोजिशन है क्या फंक्शन है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं पूरी इंटायर में कि एन जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है कब स्टेब्लिश हुई थी क्या ये 2005 एक्ट के बेसिस पर स्टेब्लिश हुई थी ये सब डिस्कस करेंगे उसके बाद हाल में क्वेश्चन है यूपीएससी 2016-2016 का द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्बन फ्लड ड्यू टू हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इज इंक्रीजिंग देखिए अर्बन फ्लड आ गया पूछा गया अर्बन फ्लड का कॉज नहीं पूछा जाएगा बट अर्बन फ्लड आपको पता होना चाहिए क्या डेफिनेशन हर किसी को आपको पता होना चाहिए अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो अर्थक्यूब की डेफिनेशन आपके आपको याद होनी चाहिए आपके नोट्स बने होने चाहिए कि अर्थक्यूब की डेफिनेशन अगर अर्थक्यूब कहीं टर्म पूछा गया तो सबसे पहले आप डेफिनेशन इससे स्टार्ट करो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है फिर आगे हम न्यूमेरिकल डाटा भी देंगे बहुत अच्छा क्रैस कोर्स होने वाला है पूरा हॉलिस्टिक हम डिमांड के साथ साथ इसको पूरा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्बन फ्लड ड्यू टू हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इज इंक्रीजिंग देखिए हाई इंटेंसिटी अभी इंटेंसिटी आ गया तो इसका इस टर्म का मतलब क्या है ये सब जानेंगे ताकि आप इन टर्म को हम समझते नहीं हैं फिर हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते इसलिए ये टर्म भी समझेंगे डिस्कसिंग द रीजन फॉर अर्बन फ्लड हाईलाइट द मैकेनिज्म फॉर प्रिपेयरनेस टू रिड्यूस द रिस्क ड्यूरिंग सच इवेंट इनके पीछे कारण क्या है अर्बन फ्लड के पीछे कारण क्या है क्या है इनका मैकेनिज्म और किस तरह से हम इससे बच सकते हैं कम कर सकते हैं इसका जो इम्पैक्ट है मिनिमाइज कर सकते हैं ये पूछा गया था 2016 में तो इसमें क्या कैसे अप्रोच करेंगे अर्बन फ्लड सबसे पहले लिखेंगे फिर उसके बाद जितने भी गाइडलाइंस हैं फिर भारत में कौन सा फ्रेमवर्क चल रहा है ग्लोबली विश्व में डिजास्टर से लड़ने के लिए कौन सा फ्रेमवर्क चल रहा है वो हमने मैंशन करना होगा तो आगे ये पूरा अच्छी तरह डिस्कस करके चलेंगे 2016 में एक और क्वेश्चन आता है देखिए हम चार पांच क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारा जो बेस है हम डिजास्टर आपदा प्रबंधन को डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए बहुत ज़्यादा हम एक राइट right डायरेक्शन में चलें क्योंकि गाइडलाइन और डायरेक्शन पढ़ना कैसे है सब पढ़ते हैं बट सबके मार्क्स नहीं आते क्यों नहीं आते क्योंकि हम राइट right डायरेक्शन में नहीं पढ़ते कि क्या पढ़ना है ये नहीं पता होता सबको क्या पढ़ना है सबके पास बुक हैं बट सबको ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है तो उसी को लेकर हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ये पहले प्रश्न जो पूछे गए हैं यूपीएससी द्वारा विथ रेफरेंस टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एन डी एम ए गाइडलाइंस डिस्कस द मीजर टू बी अडोप्टेड टू मिटिकेट द इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट इंसिडेंट ऑफ क्लाउड बस्ट देखिए आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अभी रिसेंट आप केरला फ्लड है जो भी विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट दो का मेन से देने जा रहे हैं या 2019 का मेन से देंगे उनके पास केरला फ्लड से आने के चांसेस हैं क्योंकि देखिए उत्तराखंड में फ्लड आया था सॉरी क्लाउड बस्ट हुआ था बादल फट गया था इसकी इमेज आपको मैं दिखाऊंगा तो 2016 में ये अगले साल ही पूछ लिया गया देखिए तो चांसेस इस क्वेश्चन से हमें क्या समझना चाहिए कि रिसेंट जो इवेंट हैं जो भी ऐसा डिजास्टर आता है जैसे केरल में फ्लड आया था हमारे अनफॉर्चुनेट हुआ बहुत सारे लोगों की जान गई जो है प्रॉपर्टी लॉस हुई तो हम समझ सकते हैं इस क्वेश्चन से कि 2016 में उत्तराखंड से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो एन में जो एपेक्स बॉडी है हमारे भारत की जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन करती है तो उसकी क्या क्या गाइडलाइंस हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या क्या मीजर्स एडॉप्ट कर सकते हैं तो क्वेश्चन मैंशन या डिस्कस करने का एक ही हमारे पास रीज़न था कि अगर आपका रिसेंट कोई ऐसा इवेंट होता है तो इसके आने के चांसेस 99 परसेंट है ठीक है अब देखिए ये कुछ तस्वीरें हैं आपको पिक्स दिख रही हैं पिक्टोरियल तरीके से ताकि आपका दिमाग में घुस जाए कि ऐसा पिक्चर आई थी तो रिसेंट इवेंट कितना जरूरी हो जाएगा हमें पढ़ना ठीक है ये कुछ उत्तराखंड में आ, मैं भी बिलोंग करता हूं उत्तराखंड से तो यहां पर कुछ ऐसा हुआ था तो यह आने के चांसेस बहुत ज्यादा है आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट काइंड ऐसा एथिक्स में भी पूछा जा सकता है और डिजास्टर मैनेजमेंट ये कोई यूपीएससी का पेपर नहीं है बट एक तरह से मॉक क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ डिजास्टर आर प्रिवलेंट इन आर रूरल एरिया बहुत अच्छा क्वेश्चन है दिखने में सिंपल लग रहा है बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है डिमांड बहुत चाहता है ये आपसे कि किस तरह से डिजास्टर आपदा 
प्रिवलेंट इन आ रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह के डिजास्टर आते हैं जैसे अर्बन फ्लड है तो अर्बन का कॉन्सेप्ट है इसमें ग्रामीण एरिया के बारे में बात की गई है अब आप ऐसा लिख देंगे कि हाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं ये न्यूक्लियर ये हो गया तो ये एक्सप्लोजन हो गया जनरली हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट ग्रामीण क्षेत्र में ये डिजास्टर नहीं आ सकता क्योंकि मुश्किल से बड़ी सिटीज़ में ही डेवलप की जाती हैं ये केमिकल इंडस्ट्रीज एक्सप्लोजिव जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी हालांकि बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जहां कुछ जगह ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी इंडस्ट्री सेटअप की जाती हैं बट आपको ज़्यादा मेजोरिटी में जाना पड़ेगा इसलिए मैंने ये डिस्कस किया कि रूरल क्षेत्र से जुड़े हुए डिजास्टर अब बहुत सारे लोग कुछ भी लिख दे रहे हैं आगे हम देखने वाले हैं बहुत सारे हजार्ट्स बहुत सारे टाइप के हजार्ट्स जो कि रूरल एरिया में आ सकते हैं एज अ डी वट स्टेप विल यू टेक टू डील विथ दैम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के साथ साथ आप कौन सा स्टेप लेंगे जिससे कि आप इसको डील कर पाए आगे हम देखेंगे हाउ टू अप्रोच डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन फॉर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन अगर पूछा गया प्रश्न तो आप कैसे इससे डील करेंगे सबसे पहला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन डिजास्टर एंड डेवलपमेंट ऐसा आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि डिजास्टर और डेवलपमेंट में क्या अंतर है और क्या रिलेशनशिप है कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हैं सबसे पहले अगर मैं बात कहूँ डिजास्टर और डेवलपमेंट की ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अब देखिए अगर कभी भी डिजास्टर आता है ठीक है कभी भी कोई आपदा आती है मान के चलिए कोई अर्थक्यूक या भूकंप आ रहा है तो ये क्या करता है सबसे पहले डिस्ट्रॉय करता है जो कि डेवलपमेंटल इनिशिएटिव होते हैं जैसे अभी कोई बिल्डिंग खड़ी कर रही है या कोई सरकार कोई बिल्डिंग बना रही है तो अचानक से अगर आपदा आ जाती है तो वो जो विकास कार्य चल रहा है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया ठीक है उसके साथ साथ ये जो डिजास्टर आता है वो डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है कैसे देखिए मैंने कहा डिजास्टर क्या करेगा एक तो नई नई बिल्डिंग बन रही है वो तोड़ देगा ठीक है तो डैमेज कर देगा उससे एक तो ये क्या है डिस्ट्रॉय का काम करता है डिजास्टर आ गया उसके साथ साथ नई डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है कैसे बहुत सारी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की बिल्डिंग होती हैं वो क्या होती हैं हल्के से डिजास्टर के कारण क्या हो जाती हैं टूट जाती हैं तो अब बहुत सारे जो सरकारी अफसर होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो क्या करते हैं नई बिल्डिंग बनाते हैं तो कहने का मतलब एक तरह से डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है तो डिजास्टर को इंटरव्यू को इंटरव्यूअर जो आपसे पूछेगा उसमें पॉजिटिव पॉइंट भी आपको देना पड़ेगा आपकी पॉजिटिव सोच भी होनी चाहिए तो आप कहेंगे आपदा सिर्फ डिस्ट्रॉय ही नहीं करती देखिए कितना अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है आपदा सिर्फ डिस्ट्रॉय ही नहीं करती किसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव को वो क्रिएट भी करती है आपदा से अपॉर्चुनिटीज को कहने का मतलब बिल्डिंग टूट गई आपदा के कारण जैसे नेपाल में अभी बहुत ज़्यादा ऐसी बिल्डिंग हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी अभी उनको नया तरह से बनाया जा रहा है ठीक है 2015 में ऐसा अर्थ क्यों आया था नेपाल में वैसे ही विकास की अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट ऐसा इससे सिमिलर कैसे है जुड़ा हुआ जैसे मैंने कहा आपदा आएगी तो वो डिस्ट्रॉय भी करेगी और डेवलप भी करेगी ये समझ गए हो आप बट उसके बाद डेवलपमेंट अगर कभी विकास होता है तो वो भी डिस्ट्रॉय और डेवलप करती है देखिए डेवलपमेंट होगा विकास तो सिंपल सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बहुत सारी बिल्डिंग लगा दी बट अब क्या होगा वलनरेबल कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी अब बहुत सारी बिल्डिंग लगा दी बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं बहुत आसपास हैं बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो वलनरेबल हो गया वलनरेबल का मतलब ही ये होता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हजार के बेसिस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े तो अब और ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा विकास भी कर देंगे तो ये भी क्या कर सकता है डिस्ट्रॉय कर सकता है हालाँकि अगर हम आपदा को देखें एक तरह से नेचुरल प्राकृतिक चीज़ है हम कह सकते हैं मानते हैं जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो गॉड का कोई एक्ट है बट फिर भी हम क्या कर सकते हैं जो होने वाली इससे डेथ हैं डैमेजेस हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं तो आई होप आपको समझ में आया होगा डिजास्टर और डेवलपमेंट दोनों समान कैसे हैं एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं क्योंकि दोनों ही डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों ही डैमेज भी क्रिएट करते हैं तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था आगे थोड़ा सा ये यू में पूछा नहीं गया है बट मैं इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए आपसे ये आ, हम ये जानेंगे कि किस तरह से अगर कोई क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाता है यूपीएससी में तो किस तरह से उसको फोकस करेंगे क्वेश्चन है फिफ्थ डिजास्टर मैनेजमेंट इज मोर देन जस्ट रिएक्टिव रिस्पांस टू क्राइसिस इट इज़ ए कंप्लीट प्रोसेस दैट नीड्स ए फ्रेश लुक इन लाइट ऑफ फ्रिक्वेंट नेचुरल क्लाइमेटीज 
प्रश्न ये कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फ्रिक्वेंट बहुत ज़्यादा नेचुरल प्राकृतिक क्लैमिटीज आपदाएं आती रहती हैं तो उसको हमने एनालाइज करना चाहिए रेदर देन सिर्फ उसको जो क्राइसिस आया है उसको रिएक्ट कैसे करना चाहिए बाद में उसको पोस्ट हमको मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए कि आपदा आ गई है तो अब क्या करना चाहिए ये नहीं सोचना चाहिए तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि जो आपदा प्रबंधन है वो बहुत ज़्यादा है इज मोर देन जस्ट रिएक्टिव रिस्पॉन्स टू क्राइसिस जो क्राइसिस आए हैं डायरेक्ट सिर्फ उस पर एनालाइज नहीं करना उससे ज़्यादा हमें क्या सोचना चाहिए कि जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उसके लिए प्री लेवल पे क्या क्या एनालाइज करना चाहिए कौन कौन सी स्कीम इंप्लीमेंट करनी चाहिए रेदर देन जस्ट आप आपदा आ चुकी है उसको रिस्पॉन्स करना बाद में उसके सॉल्यूशन ढूंढना इससे पहले ही हम सॉल्यूशन ढूंढ लें तो आपको क्या करना पड़ेगा इस प्रश्न को कैसे आंसर देंगे सबसे पहले आप दे दीजिएगा आंसर केरला फ्लड का सबसे पहले उत्तर एग्जाम्पल आप उसको दीजिएगा जो कि रिसेंट में हुआ है ठीक है किसी भी कोई भी डिजास्टर रिलेटेड आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो आपको देना है करंट का एग्जाम्पल केरला का फ्लड आप देंगे ठीक है ओके केरला का फ्लड अब किसी आंसर को तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं हमेशा सबसे पहले है इंट्रोडक्शन फिर है बॉडी पार्ट और फिर है कंक्लूजन इंट्रोडक्शन में आपका क्या क्या आ सकता है इंट्रोडक्शन में आपकी आ सकती है डेफिनेशन ये लिख लीजिए बार बार हमें बताएंगे नहीं हम इसे ताकि बहुत ज़्यादा अब आगे चैप्टर आने वाले हैं आगे कोर्स बढ़ेगा तो हम बहुत बार मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं तो हम बार बार नहीं बताएंगे तो इंट्रोडक्शन इंट, में आप क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन लिख सकते हैं पहला पार्ट दूसरा इसके साथ साथ करेंट का एग्जाम्पल सी लिख रहा हूं करंट का एग्जाम्पल देंगे केला फ्लड उसके साथ साथ न्यूमेरिकल डाटा आप दे सकते हैं उसके साथ साथ न्यूमेरिकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं पर्टिकुलर कितनी लॉस हुई है ये सब उसका डाटा देते हैं तो किसी इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट आप मेंशन करेंगे और हिस्ट्री में ऐसा कब फ्लड आया था वो मैंशन करना आपको अगर पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा अब आप सोचेंगे कि मैं इतना ज़्यादा डेफिनेशन आपको पता है वो हम कराएंगे करंट एग्जाम्पल हम करा के देंगे आपको न्यूमेरिकल डाटा हम पूरी डाटा एनालिसिस लिस्ट लेकर आए हैं आगे क्रैस कोर्स में किस तरह से पूरी लिस्ट है कि हर फ्लड कब आया था 2001 में आया था उन्नीस में आया था पूरी लिस्ट पूरी इंटायर हिस्ट्री आपको क्या इससे पहले ऐसा कुछ <coughs> फ्लड आया है ड्रॉट आया है लैंडस्लाइड आया है हम सब के फ्लड के ड्रॉट के अर्थक्यूब के सभी के डाटा इस पूरे क्रैश कोर्स में मेंशन है बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग हमारा ये डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट होने वाला है अब उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में तो मैंने बता दिया इतनी चीज़ें हैं ठीक है थीके? अब आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि ये इतनी चीज़ें कहाँ से लाएंगे हमको खुद ढूंढनी पड़ेगी नहीं वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं हर चीज़ न्यूमेरिकल डाटा से लेके इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट से लेके डेफिनेशन से लेके करंट की एग्जाम्पल अब बॉडी में दो चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं एक तो आप पॉजिटिव क्वेश्चन के बेसिस पर अभी हम बताएंगे कि किस क्वेश्चन में कैसे आंसर लिखना है एक तो आपको पॉजिटिव पॉइंट लिखने हैं और नेगेटिव कहने का मतलब एक सॉल्यूशन लिखना है और क्या क्या कॉज हैं वो लिखने हैं डिजास्टर के जो भी पूछा जाएगा तो अब जैसे ये क्वेश्चन हमने डिसाइड किया था डिस्कस किया था कि जो है नेचुरल क्लामिटीज इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आती हैं तो उससे लड़ने के लिए कंप्लीट हमें क्या क्या सोचना चाहिए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूगो फ्रेमवर्क क्या है ह्यूगो फ्रेमवर्क आगे हम डिस्कस करने वाले हैं एक तरह से अभी के लिए मैं बता दूं आपको एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है 2005 से लेके 2015 तक चला उसके बाद सेंडाई फ्रेमवर्क है ग्लोबली जो डिजास्टर को कम करेगा तो सबसे पहले उसके गाइडलाइंस लिखेंगे कि ग्लोबली क्या चल रहा है ऐसे अगर डिजास्टर आते हैं आपदा आती हैं तो ग्लोबली आप कैसे इसको बचाएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि जनरली फिर हम थोड़ा सा आंसर ये देंगे कि ये ऐसी आपदाएं होती हैं जनरली मैन मेड जो है डिजास्टर से ही जुड़ी रहती हैं कहने का मतलब आदमी करता है कुछ और उसकी देखिए ह्यूमन कैपेसिटी पे बेस्ड ये डिजास्टर आते हैं कभी भी जो नेचुरल क्लाइमेटीज भी होती हैं वो ह्यूमन के बेसिस पे ही आ रही हैं जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वह ह्यूमन ही कर रहा है इतनी ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है तो बहुत सारी जो प्राकृतिक आपदाएँ भी होती हैं तो इसके बाद आप जो रियलिटी है वो आप लिखेंगे ठीक है और उसके बाद है कुछ सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे लेसन दैट कैन बी लर्न फ्रॉम डिजास्टर जो पुराना डिजास्टर पुराना आपदा आई है जैसे केला फ्लड उससे हमें क्या क्या सीखना चाहिए ये सब हमें लिखना चाहिए पूरी बॉडी में 
अब लास्ट हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया हमने बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट लिख लिए कौन सी बॉडी में आप ये भी लिख सकते हो कि कौन सी जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है अभी भारत में काम कर रही है जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फिर उसके बाद है कि ग्लोबली कौन सी काम कर रही है सेंडाई फ्रेमवर्क है क्या है ये सब हम डिस्कस करेंगे अब किसी आंसर में कंक्लूजन भी आपको लिखना पड़ता है अब कंक्लूजन में आप क्या करेंगे एक तरह से पूरी समरी होती है बॉडी की कि आप बॉडी के कुछ दो तीन लाइनों को कैसे बताएंगे जैसे उस क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पर हमें क्या लिखना चाहिए इम्पेज ऑन द लॉस बोथ इकोनॉमिक एंड टर्म्स ऑफ लाइफ फिर हम कुछ एग्जाम्पल देखें कहने का मतलब एग्जाम्पल तो बॉडी में आप दे देंगे कंक्लूजन में ये लिख देंगे कि हाँ कुछ डाटा भी यहाँ पर चलेगा कंक्लूजन में डाटा भी आप लिख सकते हैं अगर डिजास्टर प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि हाँ केला फ्लड में कुछ एक हजार लोग मरे थे और इतने इतना करोड़ का इकोनॉमिक लॉस हुआ था तो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं और कौन कौन सी आप लास्ट में ये लिख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो एन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथरी को और ज़्यादा बजट देना चाहिए और ज़्यादा उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए इसमें तो ताकि मतलब एक तरह से कंक्लूजन में आपको एक पॉजिटिव आंसर लिखना है कि आपको एग्जामिनर जो आपकी आंसर जो कॉपियाँ चेक कर रहा है उसको लगे कि हाँ इसकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कहने का मतलब क्या है एक तरह से पॉजिटिव व्यू देना है ऐसा नहीं कि नेगेटिव है बहुत गंदा काम कर रही है एन डी इतने लोगों की जान गई है आगे भी ऐसे जाती रहेगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है एक पॉजिटिव एंड की तरह आंसर ख़त्म करना है ताकि बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़े आपके आंसर में और आपको हमको सिंपल सी बात है अच्छे मार्क्स लाने की बात है तो उसके लिए हमें पॉजिटिव एंड देना पड़ेगा तो आप एग्जाम्पल आ गया था मेंस का आंसर तो केरल का एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको करेंट न्यू इंक्लूड देखिए सीवियर फ्लड आया था अगस्त 2018 में केरल में क्या आया था फ्लड आया था इट वॉज द वर्स्ट फ्लडिंग इन केरला नियरली सेंचुरी आफ्टर अ ग्रेट फ्लड ऑफ 99 दैट है इन 1924 1924 में एक फ्लड आया था उसके बाद ये सबसे बड़ा वर्स्ट फ्लड कह सकते हैं तो इस तरह से आप अपना आंसर शुरू कर सकते हैं ये पूरा कहने का मतलब यही है कि करंट इवेंट भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे इस पूरे क्रेस कोर्स में केरला में दो में फ्लड आता है और उन्नीस में ऐसा फ्लड आया था उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट किया इसने ठीक है उसके बाद कुछ लॉस आप लिख देंगे लास्ट में देखिए इट इज एस्टिमेटेड दैट लॉस एंड डैमेज ड्यू टू मैसिव फ्लड इज मच मोर देन 2018-19 एन एनुअल प्लान आउटले विच स्टूड एट थर्टी सेवन थाउजेंड टू फोर्टी सेवन करोड़ तो इतना ज्यादा लॉस भी हुआ तो ये आप कंक्लूजन भी लिख सकते हैं या आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं तो इस तरह से करेंट न्यूज अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं मॉक प्रिलिम्स क्वेश्चन ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरह से प्रिलिम्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं ये कोई प्रिलिम्स यूपीएससी के क्वेश्चन नहीं है क्योंकि जनरली तो वो तो ज्योग्राफी का पूछता है बट कैसे प्रिलिम्स के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो आपके लिए मॉक क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं तो प्रिलिम्स क्वेश्चन ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट सबसे पहला है देखिए मेन्स हमने पूरा डिस्कस कर लिया मेंस का कंक्लूजन क्या था कि हमें कॉजेस पे नहीं जाना ज़्यादा हमने डीप नहीं पढ़ना उतना मिटिगेशन की क्या प्रॉब्लम है इंडिया में कौन सी एन है ग्लोबली क्या है वो जानना था हमने देखिए तीन में आपको अपना यहाँ पर लिखा नहीं है आप लिख लीजिए अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर मैं सबसे अच्छा अगर आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो आप ये पी के पीछे मत पढ़िएगा कि हाँ हमें पी चाहिए पी से ही हम पढ़ेंगे सबसे अच्छा अगर सजेशन दूँ तो वो क्या है हैंड रिटर्न नोट्स आपको अगर खुद जब ये लेक्चर चल रहा है आप हैंड रिटर्न नोट्स बनाएंगे तो सबसे अच्छे जो नोट्स होंगे हैंड रिटर्न नोट्स ही आपको होंगे उसके बाद अगर देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जो मेंस के आंसर अगर लिखना चाहते हैं देखिए मेंस के क्वेश्चन आपने लिख लिए बट आपके पास रिव्यू करने के लिए आपके पास नहीं है कोई तो आप एक व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए ये मेरा ही व्हाट्सएप नंबर है नाइन ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूँ नाइन सिक्स टू सेवन डबल जीरो नाइन एट थ्री सिक्स आप इस नंबर पे अपना जो आंसर है वो लिख के मैं आपको रिव्यू दूंगा पूरा पॉजिटिव क्या पॉइंट होना चाहिए नेगेटिव क्या पॉइंट होना चाहिए एक जैसे ट्रू आंसर एग्जामिनर चेक करता है एकदम रियलिटी वाले कभी कभी क्या होते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं हाँ सही है बट वो नहीं ताकि आपकी जो है 
आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा सुधरे आप अगर कभी मेंस का आंसर लिखें तो किस तरह से लिखें ओके तो आप इस नंबर पर कर सकते हैं मैं आपको कुछ रिव्यू दूंगा उसके बाद हम डिस्कशन में दोबारा आ जाते हैं विच ऑफ दीज आर फ्लड प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज इनमें से कौन सी फ्लड प्रिवेंशन और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं सबसे पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड प्रोटेक्शन इम्बैकमेंट दूसरा डीपोपुलेटिंग द फ्लड प्लेन तीसरा एफॉरेस्टेशन चौथा डी कंजेस्टिंग रिवर चैनल देखिए सभी अप्रोच कर रहे हैं कि जिससे फ्लड बच सकता है फ्लड प्रोडक्शन इम्बैकमेंट बना देंगे जैसे ये जापान वाले बनाते हैं फ्लड एरियाज में ऐसे तो इम्बैकमेंट बना सकते हैं दूसरा डी पॉपुलेटिंग द फ्लड प्लेन फ्लड प्लेन से जहाँ वहाँ पर पॉपुलेशन कम होनी चाहिए बिल्कुल सही है अब फॉरेस्टेशन पेड़ कम काटने चाहिए सही है बिल्कुल डी कंजेस्टिंग रिवर चैनल्स जो रिवर चैनल हैं उसमें उतना ज़्यादा कंजेस्टन नहीं होना चाहिए ताकि बाढ़ आ जाए बहुत ज़्यादा पास पास नहीं होनी चाहिए तो आंसर होगा वन टू थ्री फोर आंसर होगा हमारा डी उसके बाद यूपीएससी में ऐसा डायरेक्ट वन नाइनर तो पूछा नहीं करते बट पीसीएस में पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम आई टी ई डब्ल्यू सी स्टेब्लिश एट इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन साइंस इज लोकेटेड इन डी हैदराबाद जो इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर है कि सुनामी आ जाती है तो लोगों तक पूरे अक्रॉस द कंट्री कैसे पहुंचाई जाए इसकी इंफॉर्मेशन ऐसा सेंटर कहाँ स्टेब्लिश है हैदराबाद में ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर के देखते हुए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बताइए कौन सा इसमें से सही है पहला ब्रॉडली नेचुरल डिजास्टर कैन बी क्लासिफाइड अंडर फोर्थ कैटेगरीज एटमोस्फेरिक टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक और बायोलॉजिकल पहला तो ये बोल रहा है कि देखिए आप डेफिनेशन जब हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस कर लेंगे तब ठीक है ये बोल रहा है कि नेचुरल डिजास्टर चार पार्ट में डिवाइड किए गए हैं एक एटमॉस्फेरिक भी हो सकता है टेरिस्टेल भी हो सकता है एक्वाटिक और बायोलॉजिकल दूसरा है बर्ड फ्लू डेंगू आर एग्जांपल ऑफ एक्वाटिक डिजास्टर देखिए बिल्कुल भी नहीं लग रहा डेंगू और बर्ड फ्लू एक्वाटिक पानी से रिलेटेड कैसे हो सकते हैं ना दूसरा इंडिया हैज एक्सपीरियंस ऑल द फोर काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर कहने का मतलब इंडिया में एटमोस्फेरिक टेरिस्टियल एक्वाटिक बायोलॉजिकल सब हो चुके हैं एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो आंसर ये तो दो तो गलत हो जाएगा सिंपल सी बात है ये एक्वाटिक पानी से जुड़े हैं ही नहीं तो ये दो तो दो वाला गलत एलिमिनेट हो गया और डी वन एंड थ्री इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहला नेचुरल हजार्स आर एलिमेंट ऑफ सरकम इन द नेचुरल इन्वायरमेंट दैट हैव द पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू पीपल और प्रॉपर्टी और बोथ सबसे पहला है नेचुरल हजार्ड जो एलिमेंट है जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट दैट हैव पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू पीपल और प्रॉपर्टी बोथ पीपल को और प्रॉपर्टी को दोनों को ही हम पहुंचाता है सही बात है दूसरा है नेचुरल डिजास्टर आर रिलेटिवली सडन ये बहुत तेजी से आते हैं एंड कॉज लार्ज स्केल वाइड स्प्रेड डेथ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी डिस्टर्बेंस टू सोशल सिस्टम बिल्कुल सही है ये दोनों ही आंसर सही होंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ वन एंड टू आंसर हो जाएगा सी ठीक है उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग तो कहने का मतलब ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं ताकि आपका एक माइंड सेट बन जाए कि मेन्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रिलिम्स में कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं और उसी के बेसिस पर हम पूरा जो इंटायर क्रेस कोर्स है वो आपसे डिस्कस करेंगे ये कुछ नहीं है मैच द फॉलोइंग है कि अर्थ समिट 1993 में कब हुई थी यहाँ हुई थी रियो डियो जेनरियो में फिर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है फिर नेशनल इंस्टीट्यूट आंसर है बी वन एंड टू तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट 1995 कहाँ हुई हैदराबाद में हुई कहाँ पर हुई तो आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है सर्च कर लीजिएगा देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट अगर हमारे साथ पढ़ रहे हो आप तो ऐसा नहीं कि जो है सर ने पढ़ा दिया वही सही है आपको क्या करना पड़ेगा हमारे साथ मिलके काम करना पड़ेगा काम करने का मतलब मेहनत करनी पड़ेगी देखिए बिना हार्ड वर्क के आपसे कोई भी कंपटीशन नहीं निकलेगा सिंपल सी बात है आपको थाली पे कोई खाना नहीं देगा सिर्फ आपको खाना है तो कहने का मतलब जो मैं अगर क्वेश्चन बनाऊं क्योंकि मुझे भी पढ़ाने में तभी मजे आएंगे जब आप रिस्पॉन्स देंगे अच्छा सा कहने का रिस्पॉन्स कहने का मतलब आप क्या है सपोज दो दस लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि दस में से आठ लोग या नौ लोग इसका आंसर दें ठीक है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट 1995 कहां पर हुआ था ठीक है तो ये सब आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है देखिए अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि रिफरेंस सोर्स फॉर दिस क्रैश कोर्स कि ये पूरा क्रैश कोर्स क्या है आपको लग रहा होगा कि कहां से लिया गया है तो मैं आपको ये बता दूं 
क्लास इलेवंथ की बुक एन से लिया गया है उसके साथ बहुत सारी योजना ऑफिशियल मैगजीन है उससे लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डाटा लिए गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ डेली जोग्राफी डिपार्टमेंट से ये डाटा लिया गया है फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यू एक तरह से क्या है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है यूनाइटेड नेशन का इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में ये बताता है लोगों को तक अवेयरनेस फैलाता है ये काम करता है फिर उसके बाद सीबीएसई की बहुत सारी बुक्स से ये हमने पूरा डाटा लिया है ताकि जिससे क्या कर सकें पूरा हम डिस्कस कर सकें कोर्स पूरा न्यूमेरिकल डाटा तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं पूरे हर एक सोर्स में जहाँ से भी हम लेंगे तो सबसे पहले आंसर अगले टॉपिक में आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो क्या चलेंगे तो उससे पहले आपको बताने से पहले ताकि आप भी प्रिपेयर कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम हर एक वीडियो में बताएंगे कि नेक्स्ट जो वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं ताकि आप प्रिपेयर कर सकें आपको जो मैं समझाना चाहूँ आप बहुत जल्दी जो हैं ग्रैप्स कर लें बहुत अच्छी तरह समझ पाएँ तो नेक्स्ट में क्या है हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ से हमने डाटा लिया है अपने पूरे इंटायर क्रैस कोर्स का ताकि आप पूरा बेफिक्र होके पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं पूरी अच्छी तरह अपने नोट्स बना के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ठीक है तो हम सबसे पहले अभी हमने बहुत सारे देखे क्वेश्चन देखे आपको मैं दिखाता हूँ मेंस के क्वेश्चन ओके वेट वेट ये सब प्रिलिम्स के हैं ये सब हाँ मेंस के क्वेश्चन देखे तो अगर हमने जब 2012 से लेके 2016 तक जो मेंस के क्वेश्चन देखे हमने क्या पाया उनमें देखिए वलनरेबिलिटी क्या है आपको टर्म नहीं पता चल रहे ना रिस्क असेसमेंट क्या है ये हमने देखा फिर हमने देखा नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है कमेटी क्या है तो सबसे पहले तो यही है कि टर्म समझने पड़ेंगे ये देखिए आगे देखने को मिलता है ड्रॉट एक्स टेम्पोरल ड्यूरेशन एन है फिर ये है फ्रिक्वेंसी क्या है ये सब टर्म हमें जानना पड़ेंगे तो सबसे पहला हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा क्रैश कोर्स स्टार्ट में जो सबसे पहला चैप्टर रहेगा वो हमारा इसी पे बेस्ड रहेगा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज टू है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट हम नए नए कॉन्सेप्ट जानेंगे जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट पर बेस हैं तो उसमें हम जानेंगे डिजास्टर क्या है उसके डेफिनेशन लिखेंगे कौन कौन से इससे पहले डिजास्टर आए हैं फिर उसके बाद हजार्ड जानेंगे फिर देखिए वलनरेबिलिटी बहुत ज़्यादा आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बहुत लोगों ने सुना भी होगा कि अगर कोई अर्थ क्यूक आता है तो वो उसको हमेशा डिजास्टर हम कंसिडर नहीं कर सकते अब क्यों नहीं कर सकते देखिए बहुत सारे होते हैं जो मैं वैसे आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा कि वलनरेबिलिटी जहाँ होगी वहीं तभी उसको डिजास्टर माना जाएगा नहीं तो ऐसा हर फ्लड एक डिजास्टर नहीं माना जाएगा हर एक अर्थ क्यूक डिजास्टर नहीं माना जाएगा क्यों नहीं माना जाएगा वलनरेबिलिटी अगर होगी अब वलनरेबिलिटी क्या है वही नहीं जानोगे तो कैसे हम आंसर लिखेंगे तो ये सब हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे फिर कैपेसिटी क्या है रिस्क एंड डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल ये क्या है किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं ये सब हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं आगे के क्रैश कोर्स के लिए आपसे ये होप है कि आप डिजास्टर हजार्ड वॉलनरेबिलिटी ये पढ़ेंगे आगे जो सेकेंड वीडियो देखने के लिए तो इससे पहले आप प्रिपेयर हो जाए तो इस वीडियो में इतना ही आगे वीडियो में हम टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं धन्यवाद